미술관이나 해외여행도 다못 가시고 네. 그래서 아, 일단 뭔가 여행 요소의 테마가 있었으면 좋겠다 하면서 얘기하다가 이제 잡힌 세월이 전에 이제 입맛을 돋보기 위한 한입거리 각각 바르코 미술관으로 코코 미술을 한번 표현해 보는 뜻인데요 왼쪽에 있는 건 장어 타르트입니다 타르트 쉘 위쪽으로 구운 장어와 홍대 치즈로 이제 만든 부드러운 폼을 올려보았고요 아래쪽에 있는 건 토마토 쿠키입니다 비타민 열매를 갈아서 아래쪽에 쿠키를 만들어 보았고 위쪽으로는 토마토 마물레이드와 다양한 식은 꽃, 겨자 스피크를 올려 마무리해 보았습니다 이번 디시는 각각 낭만주의와 사실주의를 표현한 빠떼와 멍게튀김입니다. 빠떼는 낭만주의를 표현해 본 디시고요. 파래를 갈아서 칩을 만들고 안쪽으로는 돼지고기 테링과 무화과 코코트, 기종 머스타드를 이용한 소스로 간을 채워보았습니다. 옆에 있는 멍게튀김은 사실주의를 표현한 디시인데요. 멍게를 김과 깻잎으로 한번 감싼 후에 먹물 반죽을 입혀서 튀겨보았고요. 위쪽으로는 초된장 소스와 핑크솔트라고 하는 식용 허브를 돌려보았습니다. 아, 네. 원래 이번 디시는 인상주의와 인상주의를 표현해 본 디시인데요. 이쪽에 있는 건 이제 인상주의의 화가 모네 작품 한번 재현해 본 디시인데요. 아래쪽으로는 초리조와 자몽, 브로콜리를 깔아보았고 위쪽으로 클리플라워를 이용한 부드러운 폼으로 가득 채워왔습니다. 오른쪽에 있는 건 새우 요리인데요. 아래쪽에 튜브 스타일의 참외와 샐러리를 한번 깔아보았고 위쪽으로는 타르타르 형식의 새우와 송화를 올려보았습니다. 차가운 전체유리로 배출 생선인 줄 전갱이 회를 한번 준비해 보았습니다. 이건 표현주의를 나타낸 디시고요. 전갱이 회를 물로 한번 감싸고 그 안쪽으로는 겨자 입가 회 칼로 제거해 드려 보았습니다. 
위쪽으로는 다양한 식용 허브와 옆에 토마토 콩피 아래쪽에 세 가지 색을 이용한 소스를 깔아보았고요. 빨간 건 라즈베리, 노란 건 우수수 퓨레, 초록색은 딜 오일을 뿌려 마무리했습니다. 이번에 따뜻한 전체 요리로 당근 디시를 한번 준비해 보았습니다. 입체 주의를 표현해 보았고요. 당근이라는 식재료 하나를 가지고 다양한 조리법을 통해 더 표현해 보 계시고요. 제일 아래쪽에 10시간 가까이 로스팅한 당근과 당근을 실험처럼 졸여서 만든 리덕션을 발라보았고요. 말린 당근 칩과 일주일간 발효시켜서 만든 당근 파우더를 뿌려 마무리해 보았습니다. 쉴 때는 가운데 하얗게 보이는 염소치즈와 같이 곁들여 드시면 됩니다. 솔직히 이 치즈 때문에 좀 당근이 되게 좀 수수한 치즈를 완전 눌릴 것 같아요. 음. 나도 당근이랑 치즈란 얘기 듣고 아 이거 치즈가 완전 잡아 먹을 것 같았는데. 음. 음. 일단 로스할 때 이렇게 뭘 카라멜라이징처럼 단맛을 입혀가지고 구운 게 제대로 주요. 얘가 도수가 15도예요. 다음으로 준비되는 술은 파스타. 라비올로 단독 디시하고 만든 라비올로 파스타 반죽을 쭉 시트를 뜬 다음에 거기에 여러 가지 허브들을 올려놓고 허브 문양을 반죽에 새겨 넣은 거고 그 안으로 전복이나 양상추, 애호박 이런 재료들을 같이 채워서 아래쪽에 버터 소스와 함께 같이 준비해봤습니다. 오랜만에 방문해서 가지고 파이스 트러플 따이린 소스 준비해 주고 저희가 직접 만든 이제 노른자 따이린 면에 어, 프랑스 에이어스의 이진의 버터로만 풍미가 된 다음에 위에 화이트 소스 올라가 있습니다. 음, 아나카라째로 준비하신다고 하는 거 이러다 이준 씨의 설자이 없는 거 아니야? 유튜버 되는 거 아니야? 아이스 아니에요. 이 <웃음> 이번 잘생긴 것으로 농어 요리를 한번 준비해보았습니다. 색과 색의 경계를 퍼보면 추천주의를 표현해 보시고요. 관자무스를 이용해서 가득 채워봤고요. 옆에는 매콤하게 조리한 물을 곁들여 보았습니다. 위에 염장한 계란 노른자와 볶은 해슈넛을 갈아서 올려보았고요. 아래쪽에는 이제 버터소스를 깔아보았습니다. 
되게 미국 일조량이 좋아서 앤디 워홀 작품을 이게 이제 캠블리 스크라고 하는 앤디 워홀이 라벨링한 작품인데 네. 여기 보시면 위에는 채소를 이용하고 있죠 옆에 계란찜인데 이 계란찜에는 포아그라를 갈아 넣었어요 그래서 계란찜에서는 서양적인 느낌이 물씬 나요 여기 소스에서는 치킨 스탕인데 능이를 좀 넣어요 능이버섯 여기도 약간 동양적인 느낌이 또 있고 스시 사이드 이불이 그래도 이제 나는 이베리코는 프레사라고 하는 특수 부위, 특수 부위를 조리해 보았습니다. 